Усім привіт! В ефірі програма «Студентський квиток», яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Антоніна Коротенко. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Судове засідання. А ви дивитесь футбол? Цей тиждень в історії. Не навчанням єдиним, адже більшість пройденого матеріалу найкраще запам'ятовується на практиці. Саме для того, аби перевірити поточні знання наших студентів, було влаштовано імітацію судового засідання з розглядом кримінальної справи. Завітала туди і наша знімальна група. Викладачі Київського міжнародного університету не припиняють здивовувати новими ідеями стосовно навчального процесу. Відтак щорічно для студентів коледжу Київського міжнародного університету проходить підсумкове заняття по закінченню курсу кримінального процесу, основна частина якого – судовий розгляд справи. Кожного року проводиться таке засідання як студентам університету, так і студентам коледжу. І проводиться для дослідження цих знань із основних процесуальних ролей. З кожним роком... Студенти все сильніше і сильніше, і е, фабули е, з кожним роком все цікавіше. Імітація кримінального процесу була проведена з метою перевірки знань. Студенти 4-го курсу коледжу спеціальності правознавства добре підготувалися до заняття і розібрали справу для аналізу. Вони обіграли судове засідання, у ході якого аналізували та розбирали кримінальне впровадження. А тому кожен з них обіймав певну посаду, таку як. Суддя, секретар, прокурор, адвокат тощо. Я б бачила себе ще з початку самого самозахисником, адже мені подобається більше захищати людей, аніж обвинувачувати. Так склалося, що саме з моїм одногрупником судові дебати були найцікавішими впродовж усіх чотирьох років навчання. Тож я задоволена, але, на жаль, право на репліку є лише одне, та судові дебати затягнулися, адже я вважаю, що повинно було бути трохи більше часу та більше можливостей, можливостей обмінятися думкою. Ми сподіваємося, що студенти стануть великими спеціалістами своєї справи, адже з такою практикою інакше і бути не може. Вікторія Шевченко, Дмитро Островський, Київський міжнародний університет. А ви дивитесь футбол? Саме з цим питанням знімальна група студентського квитка звернулася до перехожих. Адже в контексті Євро-2016 тема футболу актуальна, як ніколи. Тож спеціально для нашої збірної, яка зараз перебуває на чемпіонаті у Франції, ми підготували сюжет. А Україна на Євро. Приємний факт. Погодьтеся. І допоки наші вболівальники з нетерпінням чекають майбутніх матчів, наша знімальна група вирішила розказати про історію української збірної на міжнародних турнірах. І як завжди? Привезти? Соцопитування. Футбол для українця, а особливо для українця вболіваючого, тема номер один. Ми не будемо розповідати про всі трагедії і успіхи, а лише про найважливіше. Згадаємо 2006 рік. Українська збірна їде на Мундіаль. І не просто їде, а демонструє себе однією з найкращих восьми команд у світі. Тріумфування і приємний присмак. Вже не кажучи про Євро-2012, яке прийматиме між собою, люб'язно погодились дві країни – Польща і ми. Свята футболу зробила все літо як в Києві, так і в інших містах. Ніхто не забуде реакцію на другий гол від Андрія Шевченка у грі зі збірної Швеції від маленького хлопчика на великій трибуні. Прикрість з угорським арбітром Віктором Кашею, який не зарахував гол у ворота збірної Англії, що прилетів від Марко Девича, футболіста збірної України, таки змінила хід історії Євро. Послугувала ґрунтом для безлічі інтернет-мемів, але все ж таки бойовий дух не підірвала. Попереду був чемпіонат світу 2014. У збірної навіть змінився тренер. І неймовірна гра наших хлопців дала привід вболівальникам сподіватися на вихід з групи. Вигравши у Франції перший матч з рахунком 2-0, і програвши наступний, пропустивши в суху три м'ячі, збірна Україна залишила спостерігати за перебігом подій вдома. Захоплюючись тріумфом збірної Німеччини, яка стала найкращою в всьому світі станом на 2014 рік. Рік 2016. Чи багато українців дивиться футбол? А скажіть, будь ласка, ви дивитесь Євро-2016? Звісно. А ви вболіваєте за українську збірну? Так, да. да, я дивлю. Ви вболіваєте за українську збірну? Звісно. Дивимося кожного дня по телевізору? Так, да, дивлюся. Так, да, звісно. Болієте за Україну? 
Да, конечно. Очень достойно, кстати, сыграли с Германией. Вот, правда, проиграли 2-0, но ничего, ребятки старались, боролись. Збірная Украины довольно гидно сыграла с найкращою збірною світу командой Німеччини, пропустивши, что правда, два мячи, але показавши при этом завзятий козацкий характер. Попереду еще два матчи. Интересно, какие же прогнозы делают украинцы? Прогнозы. Наша збірная выйдет в плей-офф. И на плей-оффе, я думаю, место четвертое у нас займет. Гарні у вас прогнозы. Да, Дякую вам за прогнозы. Потому что наша Украина, ну, наисильнейшая штат команда. Если она с немцами сыграла, почти немцы заявили, что она может дальше бороться, то значит, немцы тоже не плохой тренер. Он там же толкует, знает, кто до чего бере. Ну, а думаю, в следующий раз покажут себя лучше и есть шансы на выход из группы, думаю. Ну, я надеюсь, со второго выйдем. Но если не выйдем со второго, надеюсь, выйдем с третьего. Ну, надеемся на выход с группы, попадание в четверть, там, в полуфинал, ну и на победу, конечно. Хай там як, але все ж таки не перевели ще в Украине вболівальники. И ось, что они желают нашей сборной. Пожелания, пускай ребятки не вешают нос, все еще впереди, поскольку они играли с чемпионами мира. Вот. Желаю удачи и хорошей игры, чтобы все получалось. А я желаю нашим ребятам... Достичь успеха, достичь победы, естественно. А я также желаю успеху, желаю, чтобы все... Я верю в наших хлопцев, поэтому я думаю, все будет хорошо. Ну, показать такую как игру, как с Германией, и не слить Польшу. Ирландцев мы это сделаем, я думаю. Дякую. А в нас попереду еще, как минимум, два матча. Зі збірною Північної Ирландии и зі збірною нашей коллеги по Евро-2012 Польшей. Сподіваємося, ще не на один зіграний матч від нашої збірної. І віримо в нашу перемогу. Спеціально від телестудії Київського міжнародного університету для наших хлопців у Франції. Раз, два, три. Слава, Слава Україні! Україні! Цей тиждень в історії був насичений чималою кількістю подій. Наприклад, день народження команданта Чегевара і великої князівни Анастасії Миколаївни Романової. А ось про кого піде мова у нашому сюжеті, ви дізнаєтесь за мить. Романови ця династія очолювала російський престол впродовж 300 років. За цей час Московське царство встигло перетворитись на Російську імперію, яка в свою чергу пережила епоху палацових переворотів, бунти, повстання, війни. Ось тільки революцію Російська імперія пережити не змогла. На той час правлящим імператором був Микола II – Романов. Життя Миколи Олександровича можна сміливо поділити на три періоди – до одруження, під час правління та після зречення. Як зазначають біографи, він був надзвичайно еродованою людиною, стриманою, тактовною та скромною. Час від часу саме ці якості наводили сучасників на думку, що від свого батька, імператора Олександра III, Микола не успадкував сталевого характеру. І справді, самодержець, вочевидь, не володів такими якостями, які дозволили б йому зберегти за собою право на царювання і, зрештою, життя. Але понад усе він любив свою родину. Навіть попри наказ батька защекати з одруженням, на уродженні принцесі Гесенській, онуці англійської королеви Вікторії Алісі, яка після прийняття православ'я отримала ім'я Олександра Федорівни, Микола освічився та отримав згоду від обраниці. Це і справді був шлюб за великим коханням, однак йому передувала важка втрата. Незадовго до весілля настала Олександра Третього. Таким чином, вступаючи до шлюбу, Микола також становився імператором. Втім, недобрим знаком в наперший погляд безтурботному житті молодяк стала трагедія на Ходинському полі. Під час коронації 1894 року люди, які зібрались спостерігати за процесом, потрапили в жахливу тисняву, в якій загинуло декілька тисяч чоловік. Цю обставину сприйняли як похмуре знамення майбутнього володарювання Миколи. Невдовзі у монаршої пари з'явився первісток – дочка Ольга. Відтоді в родині щонайменше раз на три роки народжувались діти – Тетяна, Марія, Анастасія. Але спадкоємці не було майже 10 років. І ось в 1904 році Олександра Федорівна подарували чоловікові сина – цесаревича Олексія. Але коли Малюкові було лише декілька місяців, виявилось, що він хворіє рідкісною вродженою хворобою – гемофілією. Захворювання, при якому порушено згортування крові. Побут родини не був розкішним. Імператорські дочки жили подвоє в кімнаті. Дівчата спали на складних армійських ліжках. А так як батьки прагнули, щоб діти постійно були зайняті чимось корисним, дівчат привчали до рукоділля. Незрідка молодшим доводилося доношувати речі, з яких виросли старші. Під час Першої світової війни Олександра Федорівна зі старшими дочками 
виконувала обов'язки сестер милосердя. Молодші займалися тим, що читали пораненим листи від рідних, книги тощо. І хоча всі імператорські діти були різні, втім їх об'єднувала любов та повага до батьків та один до одного. З-поміж всіх дівчат особливо веселим характером вирізнялась молодша – Анастасія, яку вдома називали не інакше, як швибзиком, за напрочуд підвищену рухливість. Активна та життєрадісна дівчинка могла годинами невтомно носитися по палацу, граючи в хованки. Велика князівна Анастасія була нерозлучна зі старшою сестрою Марією, обожнювала брати і могла годинами розважати його, коли Олексія вкладала в ліжко чергова хвороба. Болісну імператорська родина переживала із речення Миколи. Але самодержець твердо заявив, що коли щастя Росії залежить від того, чи зречеться він престолу, то не в його інтересах і не в його правилах цьому щастю перешкоджати. Готовий навіть не тільки царство, але й життя своє віддати за батьківщину. Я думаю, в цьому ніхто не сумнівається з тих, хто мене знає. Із записів в щоденниках Миколи Олександровича очевидно, що навіть своє зречення він сприйняв, як і завжди, стримано. Лише одна фраза видавала справжнє почуття Романова. Навкруги зрада, боягузливість і обман. Після зречення був арешт слідство за фактом державної зради, доказів якої не було. А так, як більшовики боялись за викрадення білогвардійцями Миколи під час суду, то і суду не було. Стобольська, куди царську родину вивезли з Москви, їх перевезли в Єкатеринбург, де в будинку Іпатіве без суду і вироку розстріляли в ніч на 17 липня 1918 року. До останньої миті Романова не підозрювали про можливу страту. Варта наказала їм спуститись у підвал, мовляв, для захисту від можливих обстрілів. Хворого сина Микола ніс на руках, а потім був зачитаний вирок. Микола не повірив і перепитав. Після цього вирок повторили і почався розстріл. Першим пішов з життя Микола, а довше всіх бороли за життя 17-річна Анастасія, яку потім поранену добивали штиками. Коли справа була зроблена, тіла загиблих спотворили до невпізнаваності і виконали в одну із шахт. Так закінчилась трьохсотлітня епоха Романових, так закінчилась шляхетність, так розпочалась довга історія вже іншої держави. Наразі царська родина канонізована Російською Православною Церквою, як святі мученики. Та найдовшого, хоч і не справжнього життя, здобула саме Анастасія, яка цього тижня, 5 червня, святкувала би свій день народження. Адже невдовзі після страти Романових всією Європою пронеслась хвиля чуток про те, що князівна не померла, вона вижила, і десятки молодих жінок почали видавати себе за велику князівну. Але це була б казка. На жаль, тієї страшної ночі жоден з мешканців будинку Іпатіва не вижив. Анастасія Глуцька, Київський міжнародний університет. Що ж, це були усі новини на цьому тижні, і я прощаюсь з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49. Або ж телефонуйте 450 06 31, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету і я, Антоніна Коротенко. На все добре!